నమస్కారం నేను శ్రీలేఖ ముందుగా లోకల్ న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం స్నేహపూర్వక ప్రభుత్వాన్ని ప్రకటించుకున్న ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం వ్యవహరించిన భావ్యం కాదని తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ పలుమార్లు వివిధ ఐక్యవేదికల ద్వారా ప్రభుత్వానికి నివేదించిన స్పందన లేకపోవడంతో ఉపాధ్యాయులు ధర్నా నిర్వహించారు నిజామాబాద్ నగరంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట సమితి యుఎస్పిసి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మే పదహారున ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాల చర్చలతో ముఖ్యమంత్రి అంగీకరించిన ఐఆర్పిఆర్సి తదితర హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని సిపిఎస్ ను రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ ను పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు పిఆర్సి గడువు జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ముగిసినందున ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా జూలై రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి నూతన పిఆర్సి ని అమల్లోకి వచ్చే విధంగా వెంటనే ప్రకటించాలని న్యాయపరమైన ఆటంకాలు తొలగించి ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్ వెంటనే విడుదల చేయాలని అప్గ్రేడ్ చేసిన పండిత్ పీఈటీ పోస్టులతో సహా అన్ని ప్రమోషన్లను వెంటనే చేపట్టాలని కోరారు అధికార పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న విధంగా రిటైర్మెంట్ వయసును అవే ఒక సంవత్సరాలకు పెంచాలని అలాగే మోడల్ స్కూల్ టీచర్లకు సర్వీస్ రూల్స్ విడుదల చేసి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు వర్తింపజేసి అన్ని సౌకర్యాలను వర్తింపజేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ యుఎస్పిసి సభ్యులు పేర్కొన్నారు గత మే నెలలో పద్దెనిమిది హామీలను నెరవేర్చమని ప్రకటించి నేటికి సంవత్సరం అయిపోతున్న ఇప్పటికీ స్పందించకో స్పందించకపోవడం బాధాకరం అట్లాగే అనేక మంది ఉపాధ్యాయులు ప్రమోషన్ లేక నిరాశ నిష్ఫలతో ఉండడం అట్లాగే భాషా పండితులు పీఈటీలకు ప్రమోషన్లు అప్గ్రేడ్ చేసి ప్రమోషన్లు ఇస్తామని ప్రకటించిన అది కూడా నెరవేరకపోవడం ఉపాధ్యాయులు నిరాశ నిష్ఠలకు లోన లోను అవుతున్న ఈ సందర్భంలో మరొకసారి యుఎస్పిఎస్సి ఈ సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి మరొకసారి తెలియజేయడానికి గాను ఈరోజు జిల్లా కేంద్రాల్లో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి ఏవైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పద్దెనిమిది హామీలను నెరవేర్చాలనో హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ అట్లాగే మోడల్ స్కూల్స్ కేజీబీలకు కూడా సర్వీస్ రూల్స్ ప్రకటించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు ఉన్నత విలువలను కరిగిన సిఎస్ఐ పాఠశాలను బజారు కీర్చిన భావ్యం కాదని సిఎస్ఐ యజమాన్యం మండిపడింది కొందరు స్వార్థపరులు పాఠశాల పేరు ప్రతిష్టలకు భంగం వాటిల్లేలా ధర్నాలు చేయడం ఎంతవరకు న్యాయమని ప్రశ్నించారు నగరంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సిఎస్ఐ మెదక్ అధ్యక్ష మండలం సభ్యులు పాల్గొని సమావేశం నిర్వహించారు సిఎస్ఐ పాఠశాలను ప్రారంభించి శతాబ్ద కాలం కావస్తున్న తరుణంలో ఉత్సవాలను జరుపుకోవాల్సింది పోయి కొందరు స్వార్థపరులు పాఠశాల ఎదుట ధర్నా చేయడం ఎంతవరకు న్యాయమని పాస్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు బడుగు బలహీన వర్గాలను ప్రోత్సహించి వారికి విలువలతో కూడిన ఉన్నత ఆర్థిక వసతులను కల్పిస్తూ కార్పొరేట్ స్థాయిలో విద్యను అందించడానికి సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందించే ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు తెలుగు మీడియం పాఠశాలను ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలతో అనుసంధానం చేస్తూ ముఖ్య కమిటీల తీర్మానాలతో ముందుకు సాగడానికి నిర్ణయించడం జరిగిందన్నారు ప్రభుత్వ విధానాలకు లోబడి ఈ పాఠశాలకు మరింత ఉన్నత విలువలతో కూడిన విద్యను అందించనున్నామని తెలిపారు ధర్నా చేస్తున్న వారు ఏ రోజైనా పాఠశాల అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడిన దాఖలాలు ఉన్నాయా అని ప్రశ్నించారు అనవసరంగా పాఠశాలపై ఆరోపణలు చేయకుండా సహకరించాలని కోరారు నూతనంగా నిజామాబాదు తెలుగు మీడియం స్కూలు యథావిధిగా కొనసాగబడుతున్నదని తల్లి గారి యొక్క ఆదేశం ఎందుకంటే నూతన స్కూలు తెలుగు మీడియం స్కూలు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలని తల్లి గారి యొక్క ఉద్దేశం ఎందుకంటే రా రాబో యుగంలో రాబో తరమునకు తెలుగు మీడియం కాక ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి నడిపించాలని వారి దర్శనం ఇటు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలు అటు తెలుగు మీడియం స్కూలు యథావిధిగా కొనసాగబడుతున్నదని వంద సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన తెలుగు మీడియం స్కూలు ఒక సంవత్సరం లోపల హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కొనసాగబోతున్నాయి దాని ఉత్సవముల కొరకు వారు సిద్ధపడుతూ సంఘ నాయకులు పూర్వ విద్యార్థులు స్కూల్లో నుండి వివిధమైన సేవలు కొనసాగించిన అటు వైద్య పరిశీలనలోను అటు ఉన్నతమైన పరిశీలనలోను కలెక్టర్లోను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలోనూ కొనసాగబడుతున్న పూర్వ విద్యార్థులకు నేను మనవి చేస్తూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో ఈ సెలబ్రేషన్ కొనసాగబడుతూ మీ చేయితను మాకు అందియ్యాలని యథావిధిగా నూతన దేవాల స్కూలు యథావిధిగా కొనసాగబడుతుందని బిషప్ తల్లి యొక్క ఆదేశం ప్రకారం నేను కొనసాగబడుతున్నాను 
RNB Shaka Mantri, Santa Gilalone, Prabutwa RNB at the Gruhanki, with the Shaka at Kalu, with the Nilpuesaru. Bakai Kauna with the Bilana Challenge Charani, Samadi the Alkalako, Enisalu Vina Vinchina, Spandana Lake Podamtum, with the Nilpuad and Terrini, with the Chaka at the Kalu Perconaru. Gilla Kendam Loni, RNB at the Gruhanki, with the Chaka at the Kalu, with the Nilpuesaru. With the Chakako, Adakari Sumaru, Padnal Grasher Rupai Lavaku, Bakail Chen and Chalsu Undaga, Shukuram Udem, Padakan Laku, with its self and Elpesna, Adakar to Patins Kodam Letu. RNP Mantra, Vemula Prashan Thredi Undaga, Mantras Vanta Chilaroni, Adakar and Lakshan Karanaga, Mantra Chetaperu Chala Pratan Tinapa, Palur Mandi Pathanaru. With its connection to Linchi, Renderos and Kadustana, Spandan Chalsa, Adakarado, Nimakunirathan at Lavarisnaru. Edapali Mandalam, Rathrikurs and Bari Varshamala, Pantapola and Nitamunina Parasit and Elekonai. Shukuram Rathrundi, Alpapitan Provanto, Edapal Pilakunda Kurzina Bari Varshanki, Mandalam Noni Pagramala, Telkal Santanichkundi. Edapali Mandalam, Gatarathri, Edapal Pilakunda, Kurzina Varshanki, Janajivan and Stamminchipoindi. Shukuram Rathrundi, Pralamam and Varsham, Shanivara Mudam Varaku Kurzaganto, Janaku Ikatu Tapaledu. Gatam no Varshala Leka, Pantapala, Indipai Pars the Cherkoga, Alpapit and Provanto Kurzuna Varshalaku, Raithalo Ananda Velvirstundi. I take Bari Varshaniki, Edapali Mandalam, Tanakal and Grama Shiva Logala, Pantapala Munita Munigai. Is under Banga Tanakal and Serpent Baska Reddy, Stanika Raithu Matladu Dagaraloni, Gutalanundi, Varadaniru Alkanga Ravadamto, Pantapala Nita Munipoyai. Nati Taralimku, Sarana Pranalika Lake of Povadam Valle, in Ashtam Vati Lindani, Stanika Raithu Avadan Victor Jesunaru. Gatam no Kodasagina Road to Pandu, Rendu Pipe of Wales Nachota, Okate Vade and Valla, Niti Pravahan Thaki, Pantapala Loni Varda Niru Dilchipo, Parasiti, Elpadinani, Raitu Aveda Vectan Jesunaru. Alagai Gramaniki Chendina, Sura Gangadar and Evecti Pantapolamto, Patu, Niru Dilavadamto, Akula Sureshku Chendina, Compound Val Kuda Kuli, O Bike Pai Paradamto, Bike Dansa Mayinani, Gramasal Perkonaru. Ipatkana Adikarus Pandinchi, Niti Pravahaniki Tagatuga, Mariconi Pipalano, Airport Jesenduku, Charil this colony, Tanaka and Gramma Retro Kurthunaru. Jan campaign on the Mosra Varko, Una Rodo, Dando, Panchinich in a pipe of Jarina. The Alisa Pakana, village, Tarnaka and village Pakana, and the people of Pipe Adam Jarin, Gutta Mutam, Water Mutam, Completiga, Pike, Gutta Jalamatamas, Tamu, the Esta Purta, Egar, Yapram Jarin, Pipe, Chinna Pipe, Nepede, Estaman Jepere, Kadayel, Danivala Mutam, Rodo Mutam Katape, Completiga, Dame Pendi, Pakan Pola, Pantapola, and Munipene, Pakana. Illu <laughs> Mali Eros would interpret the Buromochi, Polalani Munipod and Jarindi, Adevanga Road would have cut up in the Marie Adikar Spanichi, Ventane Dini, Choroches Polanjipi, Chapton. Nagramlo Marosari, Dongalu, Tamachi, what a Prashin Charu. Nalka Rodlo Kala, Maisama, Pochama, Alemlo, Tundagur, Turiki Palpati, Amavala, Nagala, Parin Charu. Nizama Gilalo, Dongalu, Versa Tongatanarato, Polis Loko Saval Visitunaru. Nagram Lon in Alkan Rod Logala, Uekan and the Kalinoni, Maisama, Pochama Mandramlo, Shukram Rathi, Dundagur, Turiki Palpadaru. Amavala Kuchinana Bangaru and Vastron et Kalaru. Ante Kakuna, Amavari Edmachetan Verakotina Dundagru, Chetan Satan Tiskpo and Sangatna, Chorcheskundi. Sangatna Salanka Cherkun and Algotan Poreslu, Case Namo Cheskun, the Dept Chepataru. Alea Paradakshna Committee Sabilu, Narsaya, Media Tomatatu, Gatamlo Satan, Mursaru, Ide Madraga, Dongatana Terina Patki, Poreslu, Namatranga, which are in a Chepati, Chetan the Kunarani, Committee Sabilu Poresla by Akrahamatam Chesaru. Police patrolling Sakramaga check upon Valane, Dongatana Peripot nine, Arapincharu. Nalka Rodu, PF of Sedrunga, Yvakan the Kalamlo, Naratri, Adaratri, Pandangantla, Pantamlo, Amavar Gulu, Dongatan Jarigindi, Amavar Gulla Kelly, Talam Balagoti, Gala Petalaki, double one of Elu, Amavari Bangar, Botibilla Lenugonda Elu, Amavari Maraga, Indi, Indi Kandugonda Vendu, Amavari Kamal Gonda Vendu, Amavari Tirshulam Gonda Vendu, Tirshulam Miragoti, Chetiragoti Shilu. At like a Mamma, Mukupul go on the Vilal, Mukupul, Galapetalunde, Galapetal Mukupul go on the Velu, Dimina, Galapetal, Arnelson, the Galapet Ipale, the Galapetal Guru, the Count of Dadapu, a Galapetal Guru, Malaka, double one of Velakeli, in the Mundu, Gatamaku, Arnelak and Jarini, then Polish connotation of Compton to Chinamu, in Taraka, Dongan, Vatkunur, Malayan game, Samadan, Polish Nagur, Compton to Chinamu, Arnelak in the Apura, a fire car, Bukeshinu, Marapur, Marapur, Polish, a fire, Askun Pailu, 
మరి ఇంతవరకు ఎలాంటి దేవుడికే రక్షణ లేకుండా పోతుంది దేవుడికి రక్షణ కలిపేయాలని చెప్పి కోరుతూ మళ్ళీ కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం ఒక అమ్మవారు అమ్మవారి చేతి కూడా ఎగరగొట్టేసి ఇక్కడ అమ్మవారి చేతి కూడా ఎగరగొట్టేసి ఇక్కడ మహా ఘోరంగా చేసిన అమ్మవారిని వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి మేము ఇక్కడ గల్లివాసులను కోరుతున్నాం వెల్మల్ గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని జిల్లా మాల మహానాయుడు సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు జిల్లాలో వీడీసీ సభ్యుల ఆగడాలు మితిమరిపోతున్నా అధికారులు చూసి చూడాలు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు నగరంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాల మహానాడు సభ్యులు పాల్గొని వెల్మల్ వీడీసీ సభ్యులను అరెస్ట్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు వెల్మల్ గ్రామంలో గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు ఇష్టరాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అదే గ్రామానికి చెందిన సంగం భూమన్న అనే దళితుని కించపరుసు నీచమైన పదజాలంతో దూషించిన వారిపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేయడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మాల మహానాడు జిల్లా అధ్యక్షుడు సక్కి విజయ్ కుమార్ ఆరోపించారు ఇప్పటికైనా దోషులను అరెస్ట్ చేసి చట్టపరమైన చర్య తీసుకుని సంగం భూమన్నకు న్యాయం చేయాలని కోరారు ఆర్మూరు డివిజన్ లో విడిసి సభ్యుల ఆగడాలు పెరిగిపోతున్నా పోలీసులు ప్రభుత్వం చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని దీంతో బాధితులకు న్యాయం జరగడం లేదన్నారు వీడీసీలను రద్దు చేసే వరకు దళిత సంఘాలను ఏకం చేసి పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు సంగం భూమన్న అనే దళిత రైతు పొలంలో వీడిసి సభ్యులు చెరువు కొరకు పొలం పొలంలో కాలువ తవ్వించడం జరిగింది ఇది ఎంతవరకు సమంజనమని మేము వీడిసి సభ్యులను కోరుతూ ఉన్నాము మరియు ఈ వీడిసి సభ్యుల ఆగడాలు మితిమీరిపోతున్నాయి వీడిసి సభ్యుల పై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసినప్పటికీ పోలీసులు ఇంతవరకు వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరగలేదు వారిపై ఎలాంటి చర్య కూడా తీసుకోవడం జరగలేదు బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం కూడా చేయలేదు వాళ్ళు కావున వీడిసి సభ్యులను వెంటనే అరెస్ట్ చేసి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చూడాలని పోలీసు వారిని డిమాండ్ చేస్తాం నవీపేట్ మండలంలో కురిసిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సైతం వర్షం నీరు చేరడంతో కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు శుక్రవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి నవీపేట్ మండల కేంద్రంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి మండలంలో పదకొండు సెంటీమీటర్ల వర్షం నమోదు కావడంతో చిన్న చిన్న చెరువులు కుంటల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంతో పాటు ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల ఎస్సీ హాస్టల్ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల బస్టాండ్ ప్రాంతంలో భారీగా వర్షం నీరు నిలిచిపోయింది వర్షం నీటితో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అధికారులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాన్ని పట్టించుకోకపోతే ప్రజలు ఎలా పట్టించుకుంటారని స్థానిక ప్రజలు మండిపడ్డారు పాఠశాలలు కార్యాలయాల వద్ద వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండడంతో విద్యార్థులకు ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బందిగా మారింది అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ముఖ్యంగా పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సమస్యలపై వచ్చే ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారన్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా అధికారులు పట్టించుకుని నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు లక్కోర గ్రామంలో ఓ వివాహిత మహిళ అనుమానాస్పద స్థితిలో హత్యకు గురైంది సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఆర్మూర్ రూరల్ సేవ్ విజయ్ కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు వేల్పూర్ మండలంలోని లక్కోర గ్రామానికి చెందిన గోత్రాల లక్ష్మి అనే వివాహిత మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది లక్కోర గ్రామ చివరిలోని వ్యవసాయ పొలాల్లో మృతురాలు లక్ష్మి కాలు చేతులు కట్టేసి హత్య చేశారు లక్ష్మి ఆమె భర్త యాదగిరి సుమారు పదేళ్ల క్రితం బతుకు తెరువు కోసం లక్కోర గ్రామానికి వచ్చి నివాసం ఏర్పరచుకోగా మృతురాలి భర్త యాదగిరి గల్ఫ్ లో పని చేసుకుంటూ ఉండగా లక్ష్మి గ్రామంలో వ్యవసాయ కూలి పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారని గ్రామస్తులు తెలిపారు రోజు మాదిరిగానే శుక్రవారం సైతం వ్యవసాయ పనులు చేసేందుకు ఉదయం ఇంటి నుంచి వెళ్లి దారుణ హత్యకు గురైంది విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని హత్యకు గల కారణాలపై విచారణ చేపట్టారు ఆర్మూర్ రూరల్ సీఐ విజయ్ ఎస్ఐ శ్రీధర్ ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు పోలీసు జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకువచ్చిన పోలీసులు హంతకుల కోసం గాలించారు మృతురాలికి కుమారుడు కూతురు ఉన్నారని కుమారుడు సైతం బతుకు తెరువు కోసం గల్ఫ్ వెళ్లాడని పోలీసులు తెలిపారు రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి ప్రమాదవశాత్తు నీటి కుంటలో పడి మతి స్థిమితం లేని వృద్ధుడు మృతి చెందిన సంఘటన ఎడపల్లి మండలంలో చోటు చేసుకుంది వృద్ధుడి మృతిపై గ్రామస్తులు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులు అన్ని కోణాలు దర్యాప్తు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు ఎడపల్లి మండలం అంబెంవై గ్రామానికి చెందిన శాల రాజయ్య అనే డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వృద్ధుడు ప్రమాదవశత్తు నీటి కుంటలో పడి మృతి చెందిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది రాజయ్య కుటుంబానికి చెందిన వారు గతంలోనే మృతి చెందగా ఒంటరిగానే జీవిస్తూ కాలం వెల్లదీస్తున్నాడని కంటి చూపు సైతం కోల్పోవడంతో గ్రామస్తుల వృద్ధునికి భోజన సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి ప్రమాదవశత్తు నీటి కుంటలో పడి మృతి చెంది ఉండవచ్చునని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వీఆర్ఓ అనంతయ్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం బోధన్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు దర్యాప్తు
ఇదిలా ఉండగా కొద్ది రోజుల క్రితమే ఓ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అంబెం గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి రాజయ్యకు సంబంధించిన వ్యవసాయ భూమిని రాజయ్య వేలి ముద్రలు సేకరించి దౌర్జన్యంగా తన పేరున్న రిజిస్ట్రేషన్ సైతం చేసుకున్నాడనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్న క్రమంలోనే రాజయ్య మృతి చెందడం పలు అనుమానాలకు దారితీస్తుంది రాజయ్య తరపున వారసులు ఎవ్వరూ లేకపోవడంతోనే అడిగేవారు ఎవ్వరూ ఉండరనే రాజయ్య భూమిని కబ్జా చేసినట్లు అంబెం గ్రామ ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు రాజయ్య మృతి ఘటనలో పోలీసులు చాకచాక్యంగా వ్యవహరించి మృతికి గల కారణాలు వెలుగులోకి తీసుకురావాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు మనిషి పక్కన ఉన్న గొంతలో నీటిలో పడి ముందు చనిపోయి ఉన్నాడు అక్కడ విచారించగా అతని పేరు చాలా రాజయ్య అని తెలిసింది అతనికి మధ్య స్థిమితం లేదు ఆయన వయసు సుమారు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు ఉంటారని తెలిసింది ఆయన గత కొంతకాలంగా మధ్య స్థిమితం లేక ఊర్లోనే అక్కడక్కడ తిరుగుకుంటా ఎవరో ఒకరు తిండి పెడితే తిని ఈ తొప్పల్లో అట్లా చెట్ల కింద ఆ కింద పడుకుంటూ ఉంటాడని తెలిపినారు మరియు టూ డేస్ నుంచి కూడా అదే గొంతులో కూర్చొని ఉన్నాడని అక్కడ అక్కడే వాళ్ళు తిండి గట్ట పెడుతున్నారు పెట్టినారని చెప్పినారు గ్రామస్తు ఆ గల్లీలో ఉన్న మహిళలు ఇలా రాత్రి భారీగా వర్షం పడడంతో ఆయన నీరు చేరి ఆయన ఏమైనా బయటికి రాలే ఆయనకి కళ్ళు కూడా సరిగ్గా కనబడవని తెలిపినారు సో ఆయన బయటికి రాలేక ఏమైనా నీటిలో మూసి చనిపోయి ఉండవచ్చు అనేసి అనుకుంటున్నాను నమోదు చేసుకొని దాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం బాడీని సిక్ చేయడం జరిగింది విచారణలో అసలు మరణ కారణం ఈ వార్తలు ఇందరితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి లోకల్ న్యూస్ మన ఊరు మన వార్త